ചിത്രയ്ക്ക് ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാനാകുമോ എന്ന് നാളെ അറിയാം തിങ്കളാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ അനുകൂല മറുപടി നൽകിയാൽ ചിത്രയ്ക്ക് ലണ്ടൻ ടിക്കറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രതികൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാലും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടാനാണ് ദേശീയ ഫെഡറേഷന്റെ തീരുമാനം പീപ്പിൾ ടി വിയുടെ ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ ഉൾപ്പെടെ ഉയർന്ന വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നിലപാട് മാറ്റത്തിന് ദേശീയ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ തയ്യാറായത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പി യു ചിത്രയ്ക്ക് അത്ലറ്റിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷനോട് ദേശീയ ഫെഡറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഔദ്യോഗിക ഇമെയിലിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടുകൂടി മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പിന്നീട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി സി കെ വെൽസൺ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു ചിത്രയ്ക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ഫെഡറേഷന് ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷനോട് ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നുവെങ്കിലും നേരത്തെ ഈ നീക്കത്തിന് ദേശീയ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ മുതിർന്നില്ല എന്നാൽ ഒടുവിലത്തെ നിലപാട് മാറ്റം ചിത്രയുടെ അവസര സാധ്യത വീണ്ടും ശക്തമാക്കി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ എതിർ അപ്പീൽ നൽകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രിയും ഫെഡറേഷനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് പി യു ചിത്രയുടെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മത്സരം അഞ്ചു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ മണിക്കൂറും ചിത്രയ്ക്ക് നിർണായകമാണ് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ഫെഡറേഷന് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി വിജയ് ഗോയൽ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിലെത്തവേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അധ്യക്ഷൻ അതിൽ സുമരവള മുംബൈയിലേക്കും സെക്രട്ടറി സി കെ വത്സൻ ചെന്നൈയിലേക്കും ചില സ്വകാര്യ പരിപാടികൾക്ക് പോയി എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചത് ചിത്രയുടെ കാലത്തിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചുമതല കൂടിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവത്തിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമായതിനൊടുവിൽ കൂടിയാണ് നീതി നടപ്പാക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ ഒരുങ്ങിയത് ഇനി ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷന്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം ദിവസങ്ങൾ വൈകിച്ച നിലപാട് മാറ്റത്തിനുള്ള ഈ തീരുമാനം നേരത്തെ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെക്കാതെ പി യു ചിത്രയ്ക്ക് ലണ്ടനിലേക്ക് പറക്കാമായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ നയൻ ദേവരാജിനൊപ്പം മനുശങ്കർ ദില്ലി ശ്രീകാര്യം കൊലപാതകത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ അക്രമിസംഘം സഞ്ചരിച്ച മൂന്ന് ബൈക്കുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു പ്രധാന പ്രതിയായ മണിക്കുട്ടൻ ഗുണ്ടാക്ട് പ്രകാരം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ആളാണെന്ന് സൂചന അതേസമയം ബി ജെ പി ഹർത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സുനിൽ അർമാൻ ഓർച്ചരുകയാണ് സുനിൽ കൊലപാതകത്തിലെ അന്വേഷണം അതേത് രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഒപ്പം ഹർത്താലും അഞ്ജു കൊലപാതകികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഈ കൊല നടത്താനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ബൈക്കുകളാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്നുള്ള വിവരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ആള് മണിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളും കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മണിക്കുട്ടൻ ഗുണ്ടാക്ട് പ്രകാരം നിരവധി തവണ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മണിക്കുട്ടനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയതായാണ് ഐ ജി മനോജ് ഇബ്രഹാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബി ജെ പി ഹർത്താൽ നടത്തുകയാണ് ഹർത്താൽ രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ ആരംഭിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളോ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളോ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല രാവിലെ ചില ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു അക്രമ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സർവീസ് ഇപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് തലസ്ഥാനത്തും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് പെട്രോളിങ്ങും ശക്തമാക്കിയതായാണ് ഐ ജി മനോജ് ഇബ്രഹാം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഈ ഒരു പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ ഉള്ള മെസ്സേജും അതുപോലെ ദൃശ്യങ്ങളും വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങളും ഈ ആക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ശരി സുനിൽ അർമാനൂരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്ത് യുവാവ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച സംഭവവുമായി സി പി ഐ എമ്മിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് വൈരാഗ്യത്തിന്
Samstana the Akramam Tadayanadil Police Parajem and the Pradipakshan Eda by Remeshinitala Kanurin de Avartanamana, Tirpent the Bertha Nakanadinum Abindra Vakupa Kaikarim Chain the Mukhendri Kartil Marbudi Paranaminum, Chenitala Parano Ardaratri Hartal Prakabisha the Sharia Ilanum, Chenitala Kori Kota Parano Urunglamai and Cherigana Kutan Vishadam Shingal Anju Akraman the Rainadil Police Purna Parajem and the Pradipakshan Eda by Remeshinitala Parano. Ekartel Mukemandri Marbodi Varanam, Tirundurta Kravadam, Abelevium as in the Telavanu, Kanurla, Sampana, Tirundurta, the Altikunu, Asinu Dakunu, Abandro Purna Paradia Mana, but an intelligence of the Arabum, Paradia Mana, Chenitella, Aro Vitrikunu, Tirundurta, Sarvashi, Umbricato, and Kusum, Chenitella, Vimusicho, Nala, Yakam, Sampana, Kusum, the UD family, Raja Pavan, Darna Nartum. Akamrasham of Sanfuga and the Mudravaki Murtiana, Dana Sankaritu and the Meshinitala are in two. Sherry, PV Kutana, Vivangal Nalgeda. Medical Court of Vivada, the Laras Vinod in the Stidi Garnam. Sadish Nairke, Idipati and Chilection Wang in Algena, Aras Vinoda. Brahadamik and Yushna Nartuna, Vigilant Sankatin Munilana, Aras Vinod in the Moody. BJP Nedakal Kedraya, Medical Court of Arobanum, Stidi Girik in the Muriana, Vigilant Sinkitia. Panamida Ward and Arnadai, Pradhamiga Nation Arkan, the Vigilance in Mumbage, BJP Sahara Cell Convene Raina, Aras Vino, the Samadicho, Consultancy Fisai, Irvatan Jelakshuba, Varkala, SR Medical College of Marshajil Nuangi, Dilil Sadish Nairka, Kaimari and Nanamuri, Thunder Bank Account La, Rajesh and Al Mughenayana, Sadish Naira Parijam, Medical Council, Varshig Inspection Munodi Ayana, Sadish Nairka, Tugavangi Nalgidanum, Muriel Parino. Panam Nalgedai, College of Messar Shajim, Vigilance in Murinal Girno, Adesamem, BJP Niovicha, and National Commission Angalaya, KP Shishanum, AK Nasirum, Vigilance in Munil, Hajraila, Oraj to go to Same Menamana, Irvarum, Avishapato, News Bureau, Tirvan and the Brab Mun DGP TP Senkumar Nadre, we into Vigilance Silparadi, TP Senkumar, Viaja Rekachamacha, Sarkarilina, Sampathika Netamundak and Snemichu and Nana Paradi, Paradi in male vigilance, Pradamik and Yushnam, Arambichu. Kochil Akrami Kipeta Nadia Kurchi Moshan Paramarsan Arthia Dilum, Mother Sparta Valartum with them, Prasangicha Dilum, Nilville Vigilance and Nation Nadi Dugiana, TP Senkumar Unipurage Unai, Mun Police Medhavi, TP Senkumar, Nema Kurukul Agapatagana, Vajere Hachamacha, Sarkarlana, Shambalam Kaipati and the Pudia Paradil, Ipul, Senkumar Nadre, Vigilance and Nation, Arabicicino, DGP Stanatona, Martin Rutapata Sahidretil. Anna Kerala Police Housing and Construction Corporation MDI Neman and Lebichitum Sengumar Jolil Prabesi Chirinilla Sarkar Nadre Supreme Gordil Case Narthipuma Ibandapata Etumasamare TP Sengumar Abadi Lairnu Yanal Etumasamare Medical Abadi Lairnu and the Nilil Viajere Kundaki Sarkar Lana Etelection Duba Anadigama in Nadia Kan Samichanana Vigilance in Lebicha Paradi Tirubanabaram Corporation Mun Councillor AJ Sukar Nayana, Vishem Chundikati, Vigilance in a Paradi Nalgeda. It is the Sarkar Adhira Telati, DGP Stanathan, the Senkumana Matia Sesham, Jun Masatil Senkumar, Chief Secretary in Algia, Abeshail, Vectiparamaya Karnangalka, Pagdi Sambalatil, Avadi Anivadi Kanamanadirnu. Adesame, Avadi Gaina, Tirige Tiapol, Chigilsail Airnu, Tananana, Senkumar, Rekhagal Hajarakeda. Yenal either Vyajarakiana, Paradikar and Chundikati Tulada. Iteratil, Viajere Hundaki, Sarkalana, Sambatika Neta Mundaki, Senguma Nadre, Kesar to the Unnational Narthamana, Paradil Avisapadu, Paradin Mail, Vigilance Pradhamiga, Unnestam Aram Bichitunda, Vigilance DVSP, Bijimonana, Unnestam Chubadara, Kochil, Akramika Pata Nadia Kurcha, Mosham Paramarsan Narthidilum, Madasparta Vartamidam Prasangichadilum, Nilevil, Randu Vigilance, Unnestam Neridigiana, TP Sengumar, Sunil Arimanu, News Bureau, Tiriban and the Bram. Nadi Akrami Kapita Sampotil, Kavia Mada Venda Sukurta Kaladakam, Cinema Makhil Ninula Kurdal Pere in the Chodim Chim. The Libin Manager Apunike Police Nala Hajraga and Abshipeta Notice Saiju. Other Samim Nadi Abomanik in the Drishangal adding a memory card Nai Police and Yushnam Urji the Maki Nadi Akrami Kapita Sampotil, Anibanda Kutubatram, Ethraim Vegatil, Portia Gana Nikatrana, Police Nadi Kavia Kam Kajidusum Chodinji the Gilum. Pulsar Suni, Ariel and the Nebada Tode, Kavi de Surtical Lakim, and Nusham Via Pikiana Suni, Muna Masatolum, Kavi de Driver Ironwana, Police Thirir Sahajitrana, Kavi de Surtical Chodin Jinada, Vectamai Telugu, Police in Lipichal, Kavi, Windum Chodin Jim, Adesamim Kakrata, Online Via Barstava, my lecture, Udmastavasham, Kavi de Shamra de Pirilainal, our aim Police Chodin Jim, 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടവേള ബാബുവിനെയും ദിലീപിന്റെ പഴയ സുഹൃത്തിനെയും ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അമ്മയുടെ പരിപാടിക്കായി നടത്തിയ റിഹേഴ്സലിനിടെയാണ് സുനിക്ക് ദിലീപ് ആദ്യമായി കൊട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ഇടവേള ബാബുവിനെ പോലീസ് വിളിപ്പിച്ചത് അതിനിടെ അപ്പുണ്ണിയോട് തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പൾസർ സുനി അപ്പുണ്ണിയെ നിരവധി തവണ വിളിച്ചതായി ഫോൺ ഡെക്കുകളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഗൂഢാലോചനയിൽ അപ്പുണ്ണിക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് മികവില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ടീമിൽ നിന്ന് തഴയപ്പെട്ട സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസ് താരം സുധാ സിംഗും ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കാതിരുന്ന സുധയെ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ പ്രത്യേക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു വൈകി അയക്കുന്ന എൻട്രികൾ രാജ്യാന്തര ഫെഡറേഷൻ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ നിലപാട് ചിത്രയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി അനുസരിക്കാൻ മടിച്ചതും ഈ വാദമുന്നയിച്ചാണ് എന്നാൽ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ സ്വർണമാണ് എൻട്രി നൽകിയപ്പോൾ സുധാ സിംഗിന്റെ യോഗ്യതയായി ഫെഡറേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അതേ മത്സരത്തിൽ സ്വർണ ജേതാവായിരുന്നു ചിത്രയും ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അത്ലറ്റുകളുടെ പേരുകൾ ഇന്നലെ രാത്രി രാജ്യാന്തര ഫെഡറേഷൻ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് ഫെഡറേഷന്റെ കള്ളക്കളി വെളിച്ചത്തായത് മനുഷ്യങ്ങൾ തരും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനു എന്തായാലും അതിശയകരമായ ഒരു നടപടികളാണ് ഒരു പക്ഷേ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചിത്രയോട് ഒരു നടപടി മറ്റു മത്സരാർത്ഥികളോട് മറ്റൊരു നടപടി എന്തായാലും അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യക്തമല്ലേ തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു നീക്കം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണമാണ് ഈ സുധാ സിംഗിന് എൻട്രി നൽകിയപ്പോൾ യോഗ്യതയായി ഫെഡറേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതേ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സിൽ തന്നെ സ്വർണ ജേതാവായിരുന്നു പി യു ചിത്രയും ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനായെങ്കിലും വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി നൽകി സ്പ്രിന്റർ ദ്യുതി ചെന്നിന്റെ പേരും നേരത്തെ ഈ സമയം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നീടും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഈ ദേശീയ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സുധാ സിംഗിന്റെ പേര് കൂടി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടിയാണ് ഈ ഈ അവസാന നിമിഷം സമയം ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് സമയം അനു അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും പിന്നീട് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിലാണ് ദ്വിതി ചെന്തിന്റെ ഒപ്പം ഈ സുധാ സിംഗിന്റെ പേര് കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം അവസാന നിമിഷമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വൈകിട്ടോടു കൂടി ഈ ദേശീയ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ലോക അത്ലറ്റിക് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ പി യു ചിത്രി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതുവരെ ലോക അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ മറുപടി ലഭിച്ച ഉടൻ പി യു ചിത്രയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ന് രാവിലെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും ദേശീയ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചത് നേരത്തെ ദേശീയ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാട് പി യു ചിത്രയെ അവസാന നിമിഷം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ലോക അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ തയ്യാറല്ല എന്നായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും സുധാ സിംഗിനെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ദേശീയ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ് ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും അവിടെയും ചിത്രയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ദുരന്തം അതിനെ എതിർക്കാനോ ചിത്രയെ ഉൾപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു നടപടി ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനാകും ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും വ്യക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടി ഒരു വ്യക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ ചിത്രയ്ക്ക് എതിരായി തന്നെ ഭവിക്കില്ലേ ഇനിയെല്ലാം ഭാഗ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ചിത്രയുടെ കാര്യമുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് ചിത്രയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്പെഷ്യലൈസ് ദിനമുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി നാല് ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയെങ്കിലും ചിത്രയ്ക്ക് ലണ്ടൻ ടിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ചിത്രയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പിന്നീട് ആ സാഹചര്യങ്ങളുമായി കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു പരിചയപ്പെട്ട് പിന്നീട് ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ ഇത്ര വലിയൊരു സമ്മർദ്ദം കൂടി ഫെഡറേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ
പ്രത്യേകമായി ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ ചിത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഈ നിരീക്ഷക സമിതി അംഗങ്ങൾ പോലും ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ പോലും ചിത്രയെ തഴഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും സുധാ സിംഗിന്റെ പേര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ തയ്യാറായി ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വലിയ സമ്മർദ്ദം ഈ പീപ്പിൾ ടി വി ക്യാമ്പയിൻ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ലോക അത്ലറ്റിക് കമ്മിറ്റിയോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയച്ചത് പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ദേശീയ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഇപ്പോഴും നൽകുന്ന വിശദീകരണം അതിനാൽ തന്നെ മറുപടി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തുടർ നീക്കങ്ങൾ നടത്തും തിങ്കളാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിച്ചാൽ ചിത്രയെ ലണ്ടനിലേക്ക് അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ദേശീയ അത്ലറ്റിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഉള്ളത് അഞ്ചു ശരി മനു തുടരുക ഇപ്പോൾ ദേവദാസ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ ദേവദാസ് ഇതാ മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ മികവില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ തഴയപ്പെട്ട ചിത്രയും അതേപോലെ തന്നെ തഴയപ്പെട്ട സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസ് താരം സുധാ സിംഗും ഇതാ ഇന്ന് സുധാ സിംഗ് ഇന്ന് ലോകം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അപ്പോഴും ചിത്രയ്ക്ക് അവഗണന മാത്രം ഇതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പ് തന്നെയല്ലേ താങ്കൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇത് അഞ്ജു ഇതില് എർത്തത്താപ്പ് മുമ്പേ തുടങ്ങിയത് ഇതാണ് ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് തന്നെ അഞ്ജു ബാബി ജോർജോടും പി ടി ഉഷയോടും ചോദിക്കൂ പി ടി ഉഷ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തി പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് സുധാ ഈ പി യു ചിത്രക്ക് മാത്രല്ല സുധാ സിംഗിനും വേറൊരു ആൺ അത്ലറ്റിനും ഇതേപോലെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ടൈമിംഗ് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതേ സുധാ സിംഗിന്റെ ഇപ്പത്തെ ടൈം എടുത്തത് ഏഷ്യൻ മീറ്റിൽ നേടിയ ഗോൾഡ് ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഗോൾഡ് നേടിയ മറ്റേ ചിത്രയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം ചോദിക്കേണ്ടത് പി ടി ഉഷ വന്നാൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഗൂഢാലോചന നാളെ കോടതിയിൽ പോകുമ്പം ഇതും കൂടി ഈ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ഈ സുധാ സിംഗ് പോന്നി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനക്കാരെ ഉടനടി പിടിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയണം ഞങ്ങൾക്കിനി സാധ്യമില്ല ഇനി ഉള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് പി യു ചിത്രന്റെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഇവന്റ് അപ്പം ആകെ ഏത് ദിവസം ഉള്ള മുപ്പത്തൊന്നിന് നാളെ പ്ലെയിന് കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിത്രക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നാളത്തെ സെക്കൻഡറി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് പോയി സെക്കൻഡറി ലിസ്റ്റിൽ കയറ്റിയതാണ് വെങ്കല മെഡൽ ഏഷ്യൻ മീറ്റിൽ നേടിയത് ദീചന്ദിന് വേണ്ടി പ്രകടനം കഴിച്ചു എനക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പല എം പിമാറും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് എം പിമാറാണ് പല അസോസിയേഷൻ ഈ ചീഫ് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ പി യു ചിത്രേനെ ഒഴിവാക്കണം അവൾ മാർച്ചില് പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാപം ഡിഗ്രി ആ കൂലി പണിയെടുക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മേനെ എല്ലാം ഓർത്തിട്ട് പഠിപ്പും കൂടി ഇതിന്റെ ഒപ്പം പോണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു പത്ത് ദിവസം ചോദിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരം വീട്ടിലായി അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് ഇനി എന്ത് വന്നാലും പി യു ചിത്രയെ എടുക്കൂല എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് അയച്ചു മെയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ഈ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്രതിനിധികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോടതിയിൽ അത് കാണിക്കും ഞങ്ങൾ അയച്ചു എന്താ അവര് തള്ളുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഈ സുധാ സിംഗിനെല്ലാം മിഞ്ഞാന്നേ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡറി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മെയിൽ അയച്ചു എന്ന് പറയും അതിനെ തള്ളും അതിന് പോകാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ പീപ്പിൾ ടി വിയിൽ ചിത്ര വന്നിട്ട് നേരിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ലൈവ് ലാലിന്റെ ഇതിൽ ഡിബേറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക എപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരു കേരളത്തിലെ അത്ലറ്റ് ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷനെ പോലും ഈ കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് വിശ്വ അത്ലറ്റ്സിന്റെ വിശ്വാസം നേടാത്ത ഈ ഫെഡറേഷൻ ഇനി വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം പിരിച്ചുവിടണം ഈ കാട്ട് കള്ളന്മാർ വീരപ്പന്മാർ കക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കമ്മീഷൻ വാങ്ങാനുമാണ് ഈ കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയവും ഈ എ എഫ് ഐയും ഗെയിംസിൽ നിന്ന് കക്കാൻ എണ്ണൂറ് തൊട്ട് തൊള്ളായിരം കോടിയാണ് വാർഷിക ബജറ്റ് കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയം ഈ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്
വലിയ ഒരു അവഗണന നേരിടുകയാണ് ഈ ഒരു കായിക ലോകത്തെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് വ്യക്തം തന്നെയാണ് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നീണ്ടുപോയാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്താകും ഭാവി കായിക കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വലിയ ദുഃഖത്തോടെ തന്നെ നോക്കി കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് അഞ്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചിത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ധർമ്മം പിടിക്കണ്ട ചിത്രയോട് അനീതി ചെയ്തു കോടതി അത് കണ്ടെത്തി ബി സി സി ഐ കേസിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാനും നിങ്ങളെ തോന്നിയാസം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് എല്ലാം എന്നാണ് ബി സി സി ഐ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി അത് പിടിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനീതി ചെയ്താൽ കോടതി ഒപ്പതും അപ്പൊ അനീതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ ചിത്രന്റെ കേസ് വെച്ചിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് പറയണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിന്റെ ചാൻസ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി റെപ്രസെന്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കി ഈ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയവും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കുത്തഴിഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവർക്ക് സെലക്ഷനിൽ ഒരു മാനദണ്ഡമില്ല അപ്പൊ സുധാ സിംഗിന്റെ എല്ലാം കേസ് പറയുക എന്നിട്ട് ദ്വിതി ചന്ദിന്റെ കേസ് പറയുക വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് പോന്നു സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവിന് പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയാ ഇവിടെ അടിമുടി ഇന്ത്യയിൽ അഴിച്ചു പണിയണം ഈ കാട്ട് വീരപ്പന്മാരെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൽമാടിന്റെ കൂടെ ഗോതമ്പുണ്ട തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് തിന്നവരാണ് ഇന്നും അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ചീഫ് ലളിത് ബാനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ട് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ദേവദാസി അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് പി യു ചിത്രയോടുള്ള അവഗണന കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ചിത്രയെ ഒഴിവാക്കിയവർ സുധാസിംഗിനെയും ഒപ്പം ദ്യുതി ചന്ദിനെയും ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ അവസാന നിമിഷം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വാർത്ത വിരൽ തുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ പുതിയ വാർത്താ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കേരളി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ രംഗത്ത് മലയാളികളുടെ മാറുന്ന അഭിരുചികൾ കണക്കിലെടുത്ത് കെട്ടിലും മട്ടിലും നൂതന അനുഭവത്തോടെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് പതിനേഴാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന കൈരളിയുടെ പുതിയ സംരംഭമായ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കൈരളി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ മലയാളികളുടെ വാർത്താ ശ്രേണിയിലേക്ക് കൈരളി കുടുംബത്തിന്റെ നൂതന സംരംഭമായ കൈരളി ന്യൂസ് ഓൺലൈന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി എത്തുന്നതോടെ വാർത്തകൾ ഇനി ഓരോ മലയാളിക്കും തൊട്ടറിയാം മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ അതിവേഗം മാറുന്ന പ്രസരണ രീതിയിലേക്ക് കൈരളി കൂടി ചുവടുവെക്കുന്നതോടെ മലയാള മാധ്യമ ലോകത്തെ മത്സരം തീ പാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് കൈരളി ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് വിഭാഗത്തിന്റെ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ കൈരളി വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോണിലേക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തത് വരാനിരിക്കുന്ന ഹിറ്റിന്റെ സൂചനയായി മാറി കോർപ്പറേറ്റുകൾ ചേർന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാധ്യമ ലോകത്ത് കൈരളി വ്യതിരിക്തതയോടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിന് ഈ നൂതന സംവിധാനം ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് കൈരളി ടി വിയുടെ ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ സംരംഭം ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി നാം ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ എല്ലാ വാർത്താ ഉള്ളടക്കവും ഒത്തുചേരുന്നതാവും കൈരളി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ എന്ന് ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലോകത്തിൻ്റെ വർത്തമാന കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൂടെ ഈ ആപ്പിന് ഉപകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ വാർത്തയറിയുന്ന രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റത്തിനനുസൃതമായി കൈരളിയും ഒപ്പം ചുവടുവെക്കുകയാണെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നടക്കുന്നത് മൾട്ടി കാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി ഉള്ളടക്കം അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത നൂറുകണക്കിന് പ്രതലങ്ങളിലാണ് അത് തത്തിക്കളിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് ടവറിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ എ വിജയരാഘവൻ ടി ആർ അജയൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം എം മോനായി വി കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ കരുണാകരൻ എ കെ മൂസ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു കൈരളി ടി വി സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ എം വെങ്കിട്ടരാമൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നിലവിൽ നാലു ചാനലുകളുടെ നിയന്ത